Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez très bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de vlog. En ce moment, je suis en France, chez mes parents. Je passe quelques semaines en France. Euh, pour rappel et pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Elsa, j'ai 26 ans. Sur cette chaîne YouTube, je vous enseigne le français de manière authentique. Donc, toutes les vidéos euh, sont en français avec des sous-titres en français et en anglais. Donc n'hésitez pas à les activer. J'habite à Tel Aviv en Israël, mais j'ai grandi en France et ma famille habite en France, donc je reviens régulièrement en France, comme euh, en ce moment. Euh, donc je suis arrivée en France il y a déjà quelques semaines, et il me reste quelques jours. Donc j'avais envie euh, de vous prendre avec moi aujourd'hui, dans ma journée, pour vous montrer qu'est-ce que je fais en France, pour vous faire un peu visiter Paris, puisque aujourd'hui j'ai plusieurs rendez-vous, à Paris, donc j'ai envie de vous montrer euh, comment prendre les transports à Paris et euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui puisque euh, c'est... Euh... Je crois que ça va se casser très très bientôt. <rire> euh, voilà, j'ai envie de vous montrer qu'est-ce que je fais euh, aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses de prévues. Là, il est 11h10, euh, je vais aller m'habiller et puis euh, on va y aller. Je suis allée me servir chez ma sœur et chez ma mère, ça c'est assez pratique. Quand je viens en France, je me sers en vêtements chez ma mère et chez ma sœur. Donc je vais essayer ça, j'espère que ça va aller. Bon, c'est pas mal non Vous en pensez quoi moi j'adore la couleur de ce pull je n'ai plus euh, l'habitude de mettre des jeans en Israël je ne mets jamais de jeans parce qu'en vrai je ne trouve pas ça très confortable alors maintenant je vais me maquiller un peu pareil en Israël je ne me maquille jamais mais quand je suis à Paris j'aime bien faire un petit effort surtout que euh, je vais aller filmer une vidéo euh, French Conversation avec un ami, donc euh, voilà, j'ai quand même envie de faire un petit effort, mais je fais vraiment euh, le minimum. Hein. Attendez, je vais chercher un miroir. Non, mais le problème du jean, c'est que je peux pas respirer, quoi. C'est horrible. Je suis coupée, attendez. Je vais vous rehausser sur mon livre. Ça, c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est un pavé. Mais en fait, il y a trois livres euh, en un. Et franchement, c'est bien. Franchement, c'est vraiment bien. Euh, attendez, peut-être ce sera mieux comme ça. Bon, un peu mieux. Je me mets euh, du crayon marron sur les yeux. J'aime beaucoup ce crayon parce qu'en fait, il y a deux bouts. D'un côté, il y a le crayon et de l'autre, il y a un pinceau pour estomper. Donc, j'estompe. Ensuite, je mets un peu de bronzer pour avoir bonne mine. Je me coiffe les sourcils avec un gel teinté. Un peu de mascara, mais en fait, ce mascara est vide. Et limite, je préfère euh, parce qu'il est sec et donc ça m'en met pas trop. Ça fait juste l'effet que je veux. Avec, sans. Je ne sais pas si on voit une différence. Pour finir, une touche de baume à lèvres. La touche finale. Et indispensable des boucles d'oreilles et je suis prête ok on va essayer de se coiffer Ouf. et voilà je suis pas très coiffée c'est pas grave donc maintenant il faut que je prépare toutes mes affaires et puis je vais pouvoir y aller okay. Donc comme je vous disais, je vais filmer une vidéo avec un ami, donc il faut que je prenne tout mon matériel. 
juste regarder ce que j'ai acheté pour ma grande sœur parce que c'est une grande grande fan d'Harry Potter aussi et l'autre jour j'étais chez une copine et j'ai vu euh, ce jeu donc en fait je connais la version normale du double mais il y a une version Harry Potter et j'ai vu ça, je me suis dit direct il faut que j'achète ça pour ma sœur puisque c'est bientôt son anniversaire et comme elle va venir dîner à la maison ce soir euh, je lui ai acheté ça, c'est trop trop sympa je ne sais pas si vous connaissez le double mais c'est vraiment un, un jeu sympa euh, et, euh, et c'est trop cool quoi Là, vous voyez, il y a tous les personnages, il y a Dumbledore, enfin, euh, Sirius, euh, il y a Dobby, il y a la coupe de feu, enfin, il y a vraiment, euh, c'est trop, trop sympa. Bouteille d'eau, argent, mon ordi, si je dois travailler, chargeur d'ordinateur, chargeur de téléphone, mes clés. Donc attendez, j'ai tout pas. J'ai mon ordi, mes chargeurs, ma caméra, mon trépied, un masque. Allez, c'est parti, on y va. Quelle heure il est 11h35. Ouf. Faut que je me dépêche, sinon je vais euh, rater le train. Putain, mais je sais pas ce que j'ai fait de mon manteau. Oh là là. Il fait froid à Paris en ce moment, donc je me couvre bien, je mets un manteau, une écharpe. Aujourd'hui, il fait plutôt beau, donc c'est assez cool parce que les deux derniers jours, il a beaucoup plu. Euh, donc là, je vais aller prendre le train pour aller à Paris. Euh, donc je voulais vous expliquer rapidement comment fonctionne euh, le réseau de transport euh, à Paris et en banlieue parisienne. Donc en fait, quand vous habitez en banlieue parisienne pour aller à Paris, il faut prendre un train de banlieue pour aller jusque dans Paris. Donc moi, euh, mes parents habitent en banlieue, donc je vais aller prendre un train. En fait, le problème des trains de banlieue, c'est qu'il n'y en a pas souvent, il n'y en a pas aussi fréquemment que euh, dans Paris. Donc là, il y a un train tous les quarts d'heure, toutes les 15 minutes. Donc là, je viens d'arriver à Station F. Station F, c'est le campus de start-up le plus grand du monde. Il y a plus de 1000 start-up qui travaillent dans cet espace. Et j'ai rendez-vous avec mon ami Raphaël pour filmer un épisode de French Conversation. Raphaël est entrepreneur, il a lancé sa start-up. Et donc, on va parler de l'écosystème français des start-up. Cette vidéo sortira la semaine prochaine. Donc, si ça vous intéresse, je vous conseille de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications pour ne pas rater euh, la vidéo. Bonjour à tous. <rire> Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vers les customers, c'est ça qui sont les personnes à ce On n'a pas le temps de tout faire. On va tout faire. Ouais. On va travailler avec ma petite soeur, qui ah. connaissent bien. Vous euh... connaissez Inès <rire> <rire> J'ai fini mon rendez-vous avec Raphaël, donc maintenant j'ai un autre rendez-vous dans Paris, donc je vais aller prendre le métro. Donc là je suis dans le 13e arrondissement et j'ai rendez-vous dans le 15e, donc je vais prendre la ligne 6 et ensuite je vais devoir faire un changement pour prendre la ligne 12 du métro.
Je suis enfin rentrée chez moi après une longue journée. J'ai eu une journée assez chargée comme vous avez pu le voir. J'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup pris les transports. Donc j'étais dans le RER, dans le métro. Et quand je viens à Paris, c'est souvent comme ça. Je me déplace beaucoup, je vais à droite à gauche pour voir mes amis, ma famille... Et, euh, et c'est vrai que, ouais, entre Paris et Tel Aviv, j'ai des vies assez différentes. À Tel Aviv, j'ai une vie assez posée, je reste beaucoup à la maison, je suis assez casanière. Et quand je viens en France, j'en profite pour, pour sortir, pour voir mes amis, ma famille. Donc, euh, j'ai vraiment bien profité aujourd'hui, mais j'ai dû euh, rentrer avant 20h parce qu'il y a un couvre-feu à Paris à cause du covid euh, il faut rentrer chez soi avant 20h et à partir de demain, le couvre-feu sera à partir de 18h. Le, le Premier ministre Jean Castex euh, a annoncé cela hier. Donc, euh, donc voilà, de toute façon, il, ne, il me reste seulement deux jours à Paris. Après, je vais rentrer euh, en Israël. Euh, c'est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye